Bago ko pong umpisahan yung vlog na to, gusto ko lang pong linawin na ito po ay ika-second part na ng top 5 action cameras that are alternatives for GoPro heroes. Hindi nyo po napanood yung unang bahagi ng video mo to, pwede nyo pong panoorin o makita o ma-view muna by clicking po sa upper right corner ng screen nyo. Doon po sa first part ng vlog na to, tinlaki po yung intro pati yung uh, number 5 at number 4 sa listahan top 5 po kasi ito kasi so yung top 5, yung number 5 po pati number 4 ay dun na sa first part, tinalaki ko na po yun so ngayon po, ikatulon natin ang number 3 to number 1 na listahan ng top 5 action cameras na pwedeng alternative sa GoPro Heroes sa number 3 po sa number 3 po ito ay ang SJ Cam SJ4000 or SJ4000 Air so hanapin po natin ang presyo ni SJ4000 or SJ4000 Air kung ito ay pasok sa ating budget na 3000 and below so three, uh, SJ Cam SJ4000 Air po tingnan natin ok Okay, sa mga results po dito sa Lazada, makikita po natin na may 1,900 na presyo po si SJ4000 Air. May mga iba po na 2,000. May, iba mga, may ibang seller po nagbibenta rin ng 2,400. So, ibig sabihin, pasok po siya sa ating budget na uh, 3,000 and below. So, actually, dalawa po ito may SJ4000 at meron din siyang SJ4000 Air ito po SJ4000 Air ang pagkaiba po ni SJ4000 na 1080p kesa sa SJ4000 Air is yung SJ4000 Air po ay may 4K capability po siya although itong 4K capability po ng SJ4000 Air ay interpolated na 4K po ito interpolated na 4K ibig sabihin hindi po siya na native na 4K kundi interpolated na HD okay habang ito po si SJ4000 o ito po yung original na SJ4000 na 1080p ito po ay 4th generation na ibig sabihin uh, matagal na po ginagawa ni SJ Cam ito SJ4000 maraming generation po ba ibig sabihin almost every year magbabago na po yung yung software niya matagal na po ito halos halos mga 5 to 6 years na po pero itong si SJ Cam na company or brand matagal na po yan sila nag gumagawa ng action camera na halos 10 taon na po itong si SJ Cam na brand pero ang kanilang flagship na action camera po is the SJ4000 tignan po natin po ano ang mga features ni SJ4000 so ano nga ba ang mga features ni SJ4000 tignan po natin dito sa, sa kanilang official na website ang unang SJ4000 po na nagawa is yung, yung 1.5 na inch screen yung original na SJ4000 yung first generation po yung first generation po is 1.5 na inches lang yung back screen niya o yung display na screen tapos itong angle niya po is mayroon po siyang yung original po is 170 tapos yung second at pati third generation na kinalitan nito nila sa 150 pati 152 pero yung latest na generation po yung SJ Cam SJ4000 is 170 ulit kumbaga pinalaki nila ulit yung angle angle na kuha ni SJ4000 SJ4000 at in-increase nila yung sensor sa 14 megapixel kasi noong una po si SJ4000 ay may 12 megapixel lang 12 megapixel lang po siya ito po 12 megapixel na sensor lang siya so ano nga ba ang mga features ni SJ4000 si SJ4000 po ay may wifi rin yung ibang original po na SJ4000 na bago rin ay wala pong wifi kumbaga depende po yun sa presyo na babayaran mo example po ito 1800 wala po po 
tong wifi pero yung ibang version po ni SJ4000 ay may wifi na rin yung SJ4000 na walang 4K habang ito po si SJ 4K SJ4000 Air ay may 4K na po siya tapos may wifi pero tulad ng pagkasabi ko po itong 4K nila is only interpolated hindi po ito na native na 4K yung battery life niya po is 90 minutes tapos yung sensor niya 12 megapixel may iba't ibang kulay na rin po yung new generation may pink, red, yellow, cyan, uh, gold, silver, pati black po sila tapos yung yung drive capability niya po is 30 meters or 90 feet so ibig sabihin pwede niyo po siyang pang swimming or pang dive sa as long as hindi po siya lalampas na 90 feet tapos yung lens niya po is 170 degrees na tulad ng pagkasabi yung ibang yung unang version po second at second to third generation po nito ay pinalitan po ito nila sa 150 degree pati 152 degree so binalik po nila ulit sa 170 degree although yung unang SJ4000 po ay may 170 degree na wide angle ibig sabihin mal malawak po yung makukuha mo ang capture ito po ay yung sample ng size or ng, res ng resolution po ni SJ4000 sa full HD medyo malaki po yung kuha niya sa 1080p na ah, sa 720 ganito lang po yung size niya sa SD or standard na uh, video resolution o 720 by 480 ganito po yung size tapos sa, sa 1920 po alam po natin na ito yung pinakamalaki pero sa Air po sa SJ4000 Air mas malawak po dito ng konti kasi 4K na yun although interpolated po siya hindi po original na 4K o hindi native na 4K yung kuha ni SJ4000 Air. So ito po yung other features niya, may 12 megapixel, 10 megapixel, 8 megapixel yung photo resolution. Tapos yung video resolution niya po is 1080p full HD. Hindi po nila sinali dito yung 4K kasi kasi tulad ng pagkasabi ko po, interpolated po 'yan. Tapos yung chipset niya po is Novatec 9650. Ang Novatec 9650 po ay kadalasan gamit ng mga action camera sa China pati yung mga dashcam. Dashcam na galing Russia. Yung mga dashcam po na magaganda yung kuha, magaganda yung footage. Novatec po yun ang chipset na gamit nila. Tapos ang sensor niya po is AR23 sensor. Tapos yung screen display niya po is 2.0. Although kung magkakabili po kayo nito ng old version, may 1.5 inches lang po yung, yung screen niya sa likod. Medyo maliit lang po siya. Tapos yung storage yung storage size niya po in-increase nila dati po ito ay 32GB lang ngayon umabot na sa 64GB ibig sabihin po na ka nang gumamit ng malalaki SD card para sa SJ4000 kasi yung unang bili ko po nito hanggang 32 lang po yung kaya niya yung sa akin po is 3rd generation po 3rd generation na SJ cam po na SJ4000 ay 32GB lang po yung kuha niya pero itong 4th generation kaya niya na po ng 64GB na SD card so may burst mode din po siya time lapse tapos yung bitrate po na maximum na bitrate na kuha niya is 15 Mbps maliwanag na po yung 15 Mbps para sa MP4 na video so halimbawa po gusto niyo makita kung anong quality quality ng video ni SJ4000 tulad ng ibang SD, tulad ng ibang action cam po eh, pumunta lang po kayo dito sa YouTube to search nyo lang yung SJ, SJ4000 marami po review dyan tingnan nyo lang po isa-isa kung -isa, ma-review kung magustuhan po yung quality po ng video ni SJ4000 so yun po ang ating number 3 po sa top 5 na to number 3 po si SJ4000 so pupunta naman tayo ngayon sa ating number 2 sa number 2 po sa number 2 po ito ay ang Xiaomi Yi 1080p action camera yung ating number 4 po ay Xiaomi rin Xiaomi Yi rin pero yun ay isang discovery Yi discovery po at ito po ay Xiaomi Yi na 1080p yung Xiaomi Yi na 1080p po ay matagal na rin po sa industriya ng mga action camera ganito po yung itsura nya itong action camera po na Xiaomi Yi ay ang mabigat na kakupitensya ni SJ4000 nung nagawa po ng SJ Cam yung SJ4000 ginawa po ni Xiaomi na company yung Xiaomi 1080p ito po yun siya 1080p so ito po yung pinakamabigat na kakapitensya ni SJ4000 dahil po sa yung mga chipset at image sensor o yung video sensor na gamit po nila ay medyo mas lamang konti sa SJ4000 kaya nga medyo mas malinaw o mas malinis yung kuha ni Xiaomi 1080p kisa sa SJ4000 kaya siya 
po ang naging number 2 dito sa ating lista ng top 5 na best action cam na may GoPro alternative o pwede, pwede natin gamitin na alternative sa GoPro kung halimbawa may, hindi po tayo makaka-afford na bumili ng GoPro so, tinan po natin yung presyo niya dito sa Lazada. Lasa nakikita po naman natin, yung Xiaomi Action Camera po ay nasa 2,400 lang po siya. 2,400 ang pinakamura niya. Ibig sabihin po ay pasok na pasok po siya sa ating kategorya na 3,000 po ba. So, isa po sa advantage, isa po sa mga features na kaya po siya naging number 2 dito sa ating listahan ay dahil sa presyo na, dahil sa presyo niya po, siya halos yung pinakamura dito sa ating list. Tapos siya rin yung pinaka, almost na pinakamaganda na kuha dahil sa yung hardware niya po ay kakaiba or mas advanced sa mga ibang action camera na nasa list po natin dito. So, ano nga ba yung mga hardware ni Xiaomi Yi 1080p? Ito po yun siya. Well, itong si Xiaomi Yi na 1080p po, tulad ni SJ4000, maraming generations na rin po yung release nila. Ibig sabihin, halos every year po since na-release itong si Xiaomi Yi 1080p, eh, may iba't ibang version na rin po sila or iba't ibang generation na po din to na upgraded na version na. So, sila po yung pinakamabigat na kakapotensya ni SJ4000. Isa po sa pinakamabigat na advantage ni Xiaomi Yi ay ang 16 megapixel na photo capability niya. Whereas yung si SJ4000 po ay may 14 megapixel lamang. Tapos yung image sensor niya po ay iba rin. Medyo advanced din siya. Tulad ng nakikita po natin dito sa kanilang mga features. Kinumpara na lang po yung Xiaomi Yi na action camera sa GoPro Hero 3. Yung advantages po ni or yung lamang po ni Yi action camera sa GoPro Hero 3. Ito po yung mga advantages niya, 16 megapixels, whereas yung GoPro Hero 3 ay may 10 megapixels lang. Tapos yung sa video resolution niya po is may 2304 na po sila, halos 2K na po to, halos 2K, whereas si GoPro Hero 3 ay hanggang Full HD lang po siya na 1080p, sila po ay may 2K na. Tapos yung lens niya po is 155 as compared sa GoPro Hero 3 na may 150 lamang na angle or yung lawak ng kuha ng ng lens so sa sa image sensor po lamang din po si G action camera kaysa sa group GoPro Hero 3 kasi to ay may 16 megapixel na Sony Exmor image sensor na po sila whereas si GoPro Hero 3 ay may 12 megapixel na sensor na mga Sony rin Sony rin pero yung sensor po ni ni G action camera ay may 16 megapixel na po tapos Exmor na ibig sabihin Exmor ay yung latest na sensor na po ang gamit ni Xiaomi kaya po siya medyo mas malinis po kaysa sa SJ Cam SJ4000 at mas malinis mas maliwanag din po siya kaysa sa GoPro Hero 3 na silver kasi lamang na lamang po siya sa hardware ang ibang advantage po ni, ni Xiaomi ay ang lens niya po ay may 2.8 na aperture ibig sabihin po kahit madilim kaya niyang pagandahin yung kuha or less yung noise kasi 2.8 na po yung aperture niya so maganda po ito pang gabi ibig sabihin kahit gabi maliwanag po yung kuha ni G-Action Camera na 1080p hindi po yung i-discovery so may wifi capability din po siya may wifi tapos may waterproof case po kung halimbawa gusto niyo pong makita yung video quality ni Xiaomi tulad ng iba nung, tulad ng pagkasabi ko po sa iba eh, hanapin nyo lang po siya sa YouTube punta lang kayo sa YouTube at marami pong nagre-review sa kanya at may mga sample videos din po sila so tinyan nyo nyo lang po doon sa YouTube sa karoon po makita nyo yung quality ni Xiaomi makikita nyo rin po yung yung comparison ni Xiaomi sa uh, GoPro Hero ang daw ito po kinumpara nila si Xiaomi na 1080p sa GoPro Hero 3 which is lamang na lamang po si Xiaomi eh, kasi yung sa image or video sensor niya po talagang lamang na lamang siya kasi 16 megapixel yung video sensor niya as compared sa GoPro Hero 3 na may 12 megapixel naman yun po ang ating number 3 na action camera na budget action camera si Xiaomi 1080p po pupunta po tayo sa ating number 1 so ano nga ba ang ating number 1 bakit siya naging number 1 sa number 1 sa number 1 po ito ay ang Iken H9R. Well, ang Iken H9R po ay dati, ito ay Iken H9. Isa lang po ito sa pinakamabigat na kakupitensya ni SJ Cam SJ4000. Nung na-release po si SJ4000 ng SJ Cam, yung Iken po ay nag-release din ng Iken H9. 
Kasabay po nun, si Xiaomi po ay nag-release din ng Xiaomi Y1080. Yung mabigat na kakupitensya po ni Iken H9 ay si, ay si Xiaomi Y na 1080p tapos si SJ Cam SJ4000. Kasi halos po sabay sila lahat na release at sunod-sunod. Hanggang ngayon po, uh, yung company na, yung ba't ibang company na nag-release sa kanila ay, ay nag-release ng ba't ibang generation na nito. Halimbawa, itong Iken H9 are... Ang una po nito is Iken H9 lang. Nung na-release yung SJ4000 na yung first release. Tapos yung si Xiaomi Yi po, nag-release naman ng Xiaomi Yi 1080p. Yun din po ang isa sa pinakamabigat ng dalawa na Iken H9 pati yung SJ4000. So, tingnan po natin sa Lazada kung pasok ba siya sa ating budget na 3,000 and below. Ito po si Iken H9R. So, nakikita po natin sa unang page pa lamang, may nagbebenta po dito sa Lazada ng 2,000 2,499 or 2,500. It means po, kung may nagbenta ng 2,500, marami rin pong seller dito na iba na nag-release din ng halos ganyan yung presyo. Itong Iken H9 po, ito po yung original na release ni Iken H9R. Yung bagong model niya po is Iken H9R na ito po na dinagdagan nila ng 4K although interpolated po to interpolated na 4K. Ito po yung original na 4K din kaya lang Iken H9. So, Tulad po ni SJ Cam, SJ4000, yung unang release nila po ay walang 4K. Pero si SJ4000 Air, nilagyan po nila ng 4K capability. Although interpolated lang siya. Or hindi siya native or true 4K. Interpolated na footage lang po yun siya. Although yung size niya po, 4K na 4K na talaga. So ano, ba nga, ano nga ba ang mga features ni Iken H9R? Ito po ang official website ni Iken H9 sa Iken.com. Tapos i-search nyo lang po, Iken H9R. Ito po yung website nila. So makikita nyo, yung unang features po na ma makaka-attract sa inyo ay ito pong live streaming niya. Yung si Iken H9 po ay may live stream capability. Siya lang po yung isang action camera dito sa ating list na may live streaming capability sa Apple iOS. O ibig sabihin, pag halimbawa may iPhone ka, iPad, or other gadgets na nagsusupport ng iOS at mayroong Wi-Fi, pwede mo po siyang i-connect at pwede ka mag-live stream sa Facebook at YouTube na video. Or siguro pwede rin to sa, sa Twitch kung halimbawa may Twitch account po kayo for live streaming kasi once kinonnect mo to sa Wi-Fi lahat ng nakikita ni Iken H9 lalabas po ito doon sa live streaming na apps nyo sa Apple iOS ibig sabihin kung nakakonekta sila yung display dito nakikita mo dito sa live stream mo sa, sa iPhone mo or sa iPad so ano pa nga ba ang ibang capability ni Iken H9 yung video niya po may 4K30 although tulad ng pagkasabi ko itong 4K niya is only interpolated pero itong 2.7K niya po original or true video na po ito native na video ibig sabihin hindi, hindi na po ito interpolated malaki na po siya mas malaki ito sa full HD ito po yung full HD 1920x 1080p so may kakaya na po siyang mag capture ng 1080p na 60 frames per second ibig sabihin yung pang action na talaga kung pang moto vlog pwede ka nang mag moto vlog gamit ang camera ito kasi may export na po siya ng 1080p by 60 Although, pwede mo rin pong gamitin yung 2.7 or 2K na 30 frames per second. Ito po yung standard na resolution pati frame rate ng any commercial na video. 30 frames per second po. Itong 60 frames per second po ay para sa mga mararaming action. Halimbawa, may mga nag-swimming, motovlogging, tumatakbo. Kailangan nyo po ng 60 frames per second na capture. So, ano pa nga ba yung ibang features niya? Yung screen niya po ay may 2 inches screen, yun nga yung live streaming tapos yung photo niya po is 12 megapixel wide angle lens din siya na 170 degrees na mas, mal mas malaki po sa ibang action cam tulad ng number 4 natin, pati yung sa Yi Discovery, mas, mal mas malawak po to 170 degrees, tapos may HDMI output din po siya ibig sabihin, pwede mo po siya i-correct na direkta sa TV nyo kung may mini HDMI po kayo mini HDMI cable pwede nyo siyang i-connect na diretso kahit hindi nyo siya i-download sa computer nyo pwede nyo siyang kaagad na panuorin sa inyong HD TV or HD monitor tapos may kasama na po siyang remote remote control yun ito po yung itsura ng remote nya ganyan po yung itsura ng remote pero kung bibili po kayo nito please make sure na yun ay Iken H9R ito po Iken H9R at hindi Iken H9R SE iba po yung Iken H9R SE 
ng may SD po sa dulo kasi mas mura tingnan mo so makikita nyo po sa price iba po yung price ni Aiken H9R SE kasi si SE po ay kumbaga yung mababang version ni Aiken H9 kaya mas mura po siya si Aiken H9R SE ay may ibang prosesor po na gamit ibang prosesor at ibang image or video sensor po iba pong video sensor ang gamit ni Aiken H9R SE kaya medyo hindi siya parehas o, hindi ka parehas yung video footages ni Ikin H9R SE kesa sa original na Ikin H9R lang Ikin H9R lang po ito So makikita nyo naman po sa presyo Ikin H9R ay 2,005 yung mababa Kung minsan makikita po kayo yung mga 2,300 or 2,600 Pero kung makikita po kayo ng 2,000 lang Or tulad nito 1,008 lang Malamang yan po ay isang Ikin H9R SE Iba po yun siya Tulad ng pagkasabi ko po sa iba Kung halimbawa gusto nyo yung panoorin yung raw footage ni Ikin H9R ay isert nyo lang po sa YouTube Iken H9R Review Tingnan nyo lang po sa YouTube Tapos makikita nyo po na marami pong nagre-review nito Tapos may nagkukumpara din sa kanya sa GoPro Tingnan nyo lang po yung video quality ng footages niya Kung magugustuhan nyo Kung hindi magugustuhan nyo Pwede umorder na lang po kayo sa Lazada Or kahit saan na online store Limbawa sa Shopee or sa Gearbest Or sa Banggood Marami pong mga pwedeng mapagbilhan nito Basta yung presyo niya po is At around 2,400 or 2,500 2,500-2,600 Ganun po yung presyo ni Ikin H9R Music